नमस्कार श्रीशा रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आज आपण दुधी भोपळ्याचे पराठे कसे बनवायचे ते पाहूयात हे पराठे खाण्यासाठी खूपच स्वादिष्ट लागतात तसेच ते तितकेच खाण्यासाठी पौष्टिक असतात तर त्यासाठी येथे मी घेतलेला आहे एक दुधी भोपळा हा दुधी भोपळा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर त्यावरचे साल्टे काढून घ्यायचे आहेत हे पाय येते मी त्यावरचे पूर्ण साल्टे काढून घेतलेले आहेत दुधी भोपळा घेते वेळेस नेहमी कोवळा आणि एकदम फ्रेश दुधी भोपळा घ्यायचा हा दुधी भोपळा आपण येथे खिसून घेणार आहोत त्यासाठी येथे मी घेतलेला आहे एक प्लेट आणि घ्यायची आहे एकदम छोटी छिद्र असलेली खिसणी तर सुरुवातीला आपल्याला या दुधी भोपळ्याच्या दोन्ही साईडचं टोक काढून घ्यायचं आहे दुधी भोपळा हा वापरण्याच्या अगोदर नेहमी थोडंसं खाऊन चेक करायचा तो कडू आहे किंवा गोड कडू दुधी भोपळा हा कधीही वापरायचा नाही तर येथे आपण हा दुधी भोपळा पूर्ण खिसून घेणार आहोत हे पहा येते मी पूर्ण दुधी भोपळा खिसून घेतलेला आहे त्यानंतर येथे मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ येथे मी चार वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे या वाटीच्या मापाने तर त्याच वाटीच्या मापाने आपण यामध्ये दोन वाट्या दुधी भोपळ्याचा खिस ॲड करणार आहोत दुधी भोपळा हा खिसल्यानंतर लगेचच यूज करायचा नाहीतर तो काळा पडतो तर लहान मुले दुधी भोपळ्याची भाजी खाण्यासाठी खूप कंटाळा करतात तर तुम्ही त्यांना अशा प्रकारे दुधी भोपळाचे पराठे बनवून देऊ शकता ते खूप आवडीने खातात त्यानंतर यामध्ये ॲड करायचं आहे एक चमचा जिरे येथे मी अख्खे जिरे घेतलेले आहेत त्यानंतर ॲड करायचा एक चमचा लाल तिखट अर्धा चमचा हळद एक चमचा धने पावडर येथे मी एक हिरवी मिरची एकदम बारीक कट करून घेतलेली आहे थोडीशी कोथिंबीर तेही स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घ्यायची आहे चवीनुसार मीठ येथे मी दोन मोठे चमचे दही घेतलेलं आहे दही ऑप्शनल आहे पण दह्यामुळे आपल्या पराठ्याला खूप छान टेस्ट येते त्यानंतर ॲड करायचं आहे एक चमचा अद्रक लसणची पेस्ट आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे पाण्याचा वापर न करता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे कारण दुधी भोपळ्याला भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी सुकतं म्हणजेच त्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी असतं तर त्यानंतर आपल्याला यामध्ये एकदम थोडं थोडं पाणी ॲड करत हे पीठ मळून घ्यायचं आहे इथे आपल्याला हे पीठ मळण्यासाठी एकदम कमी पाणी लागतं हे दुधी भोपळ्याचे पराठे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच खूप आवडतात तर तुम्ही एक वेळेस नक्की करून पहा हे पहा येते मी छान असं घट्ट सर पीठ मळून घेतलेलं आहे येथे पीठ मळण्यासाठी मी जवळपास अर्ध्या वाटीपेक्षाही एकदम कमी पाणी वापरलेलं आहे त्यामुळे पीठ मळते वेळेस पाण्याचा वापर जपून करा त्यानंतर ॲड करायचं आहे दोन चमचे तेल तेल ॲड केल्यानंतर आणखीन एक वेळेस आपल्याला हे पीठ छान व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे एकदम घट्ट सर आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि पीठ मळल्यानंतर लगेचच आपण याचे पराठे बनवणार आहोत त्यासाठी येथे मी घेतलेलं आहे एक पोळीपाट आणि पराठे लाटते वेळेस लावण्यासाठी घ्यायचं आहे गव्हाचं कोरडं पीठ त्यानंतर या पीठातील एक छोटा गोळा आपल्याला घ्यायचा आहे अशा प्रकारे त्याला गोल करून याच्या दोन्ही साईडने गव्हाचं कोरडं पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला याचा पराठा लाटून घ्यायचा आहे तुम्हाला ज्या आकारामध्ये आवडतं त्या आकारामध्ये तुम्ही हा पराठा लाटून घेऊ शकता इथे मी जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही अशा प्रकारे पराठा लाटून घेत आहे हे पराठे खाण्यासाठी खूपच टेस्टी लागतात अशा प्रकारे बनवलेले हे पराठे तुम्ही लहान मुलांच्या टिफिनमध्ये पण देऊ शकता किंवा प्रवासामध्येही नेऊ शकता त्यानंतर हा पराठा आपण भाजून घेऊयात त्यासाठी ते मी तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे त्यानंतर त्यावर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यावर आपल्याला हा पराठा टाकून छान व्यवस्थित लो टू मिडियम गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे
दोन्ही साईडने पलटून आपल्याला हा पराठा छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे आणि गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच ठेवायची आहे त्यामुळे आपला पराठा व्यवस्थित भाजतो त्यानंतर आपल्याला यावर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे तेलाऐवजी ते तुम्ही तुपाचा पण वापर करू शकता किंवा बटरही वापरू शकता मी येथे तेलाचा वापर केलेला आहे अशा प्रकारे आपल्याला याच्या दोन्ही साईडने तेल लावून घ्यायचं आहे आणि छान एकदम व्यवस्थित खरपूस होईपर्यंत आपल्याला हा पराठा भाजून घ्यायचा आहे हे पराठे खाण्यासाठी खरंच खूपच टेस्टी लागतात तर तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून पहा आणि ती कसे झाले आहेत हे कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा हे पहा येते आपला आता पराठा छान भाजून तयार झालेला आहे आपण काढून घेऊयात याच पद्धतीने ते मी दुसराही पराठा लाटून घेतलेला आहे तो येते मी भाजून घेणार आहे हे पहा येथे मी दुसराही पराठा छान भाजून घेतलेला आहे याच पद्धतीने ते मी सर्व पराठे बनवून घेतलेले आहेत हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका पुन्हा भेटूयात तोपर्यंत धन्यवाद